ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളം പണി തീരാനെടുത്ത വിഞ്ചസ്റ്റർ മൈസ്റ്ററി ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മാവൽ സ്റ്റണ്ണർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് വില്യം വിഞ്ചസ്റ്റർ ജനിക്കുന്നത് കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻജോസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെറും എട്ട് മുറികളുള്ള ഫാം ഹൗസിനെയാണ് നൂറ്റി അറുപത് മുറികളുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവാക്കി സാറാ വിഞ്ചസ്റ്റർ മാറ്റിയത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അളവിലാണ് ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞയും കടും ചുവപ്പും നിറങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏകദേശം എഴുപത്തി ലിറ്റർ പെയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വന്നത് തൻ്റെ ഭർത്താവായ വില്യം വിഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് സാറാ വിഞ്ചസ്റ്റർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് പണിതത് ഏകദേശം അയ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറാണ് ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വിഞ്ചസ്റ്റർ സാറാ വിഞ്ചസ്റ്ററിന് നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന ചിലവ് ഏഴ് നിലയിലായിരുന്ന ഈ ഒരു വീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം നാല് നിലകളിലായി മാറി വീട് പ്രധാനമായും റെഡ് വുഡ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് നാൽപ്പത് ബെഡ്റൂമുകളും നാൽപ്പത് സ്റ്റെയർ കേസും പതിമൂന്ന് ബാത്റൂമും ആറ് അടുക്കളയും പതിനായിരം ജനാലകളും രണ്ടായിരം വാതിലുകളും അയ്പത്തിരണ്ട് സ്കൈ ലൈറ്റും നാൽപ്പത്തേഴ് ഫയർ പ്ലേസും മൂന്ന് എലിവേറ്ററും രണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റുമാണ് ഈ ഒരു വീടിനുള്ളിലെ മുറികൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ഫയർ പ്ലേസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ വെറും പതിനേഴ് ഫയർ പ്ലേസ് മാത്രമാണ് ചിമ്മിനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓട്ടീസ് ഇലക്ട്രിക് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് എലിവേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ അതിലൊന്ന് അപൂർവ തിരസ്ചീന ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സാറ തൻ്റെ മരണശേഷം അവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അവരുടെ മരുമകനും പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിക്കും നൽകി എന്നാൽ മരുമകൻ്റെ ഭാര്യ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആറ് ട്രക്കുകൾ ദിവസേന എട്ട് മണിക്കൂർ സ്ഥിരമായി പണി ചെയ്തിട്ടും ആറ് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു വീടിനുള്ളിലെ ഫർണിച്ചറുകളെല്ലാം മാറ്റാൻ പിന്നീട് പ്രാദേശിക നിക്ഷേപകന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരം ഡോളറിന് ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവ് മരുമകനും സെക്രട്ടറിയും കൂടി വിൽക്കുകയുണ്ടായി സാറയ്ക്കുണ്ടായ സന്ധിവാദം കാരണം ഗോവണികൾ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇ സി റീസർ ഗോവണി സാറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സാറ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഈ വീടിനുള്ളിലെ ദുരൂഹതകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം വിഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ തോക്കിനാൽ മരണപ്പെട്ട ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സാറ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ പതിമൂന്ന് ബാത്റൂമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സാറ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ബാത്റൂമുകളെല്ലാം ആത്മാക്കളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെറും ഡമ്മികൾ പോലെയാക്കിയിട്ടാണ് സാറ നിർമ്മിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ നിരവധി ഗോവണികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഗോവണികളിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലോ മറ്റു നിലയിലോ എത്തണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ചുമരിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഗോവണി അവസാനിക്കുക അത് കാരണം ആ ഗോവണി കയറിയവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും സാറയുടെ മരണശേഷവും സാറയുടെ ശബ്ദങ്ങളും സാറ ഗോവണി കയറുന്ന ശബ്ദങ്ങളും ചില സമയങ്ങളിൽ ആ ബംഗ്ലാവിൽ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവിലുള്ള റൂമുകളുടെ എണ്ണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൂമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാറുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റൂമുകളുടെ എണ്ണം മാറാറുമുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലും ഈ റൂമുകളുടെ എണ്ണം വരാറുമുണ്ട് ഈ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിഞ്ചസ്റ്റർ മൈസ്റ്ററി ഹൗസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വിദേശികൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കൂടാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായും കുടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് നേരിടുക എന്തു തന്നെയായാലും വളരെയേറെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് വിഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുത